有个孩子被魂兽盯上了。我叫阿姨，蓝银草的姨。原本想挫一挫昊天双星的锐气，没想到区区蓝银草，居然会有那么大的威力，真是令人意外呀、啊！哼！之后，我们一劫尽乱。阿银年纪最小，排行第三。我们既叫他阿银，也会叫他小三。你的名字由此而来。我和大哥都爱上了美丽的阿银。大哥最终成全了我们，返回宗门。也同样是那天晚上。阿银向我坦白，他是十万年魂兽蓝银皇。我心中对阿银的爱冲淡了一切。十万年魂兽又如何？只要进入成熟期，他就是真正的人类。于是，我向阿银表达了自己的爱意。原来他心里其实一直都喜欢我，但由于害怕伤害大哥，才未做决断。于是，我们在一起了。原以为我们能够一直幸福下去，然而正当我们准备返回宗门时，武魂殿的人发现了阿银的身份，我们逃过一世，但他们却找上了昊天宗。你爷爷本就病重，一气之下便过世了。大哥继承了宗主之位
，在各方势力中举步维艰。你出生的那天，注定是不平凡的一天。那天，我的婚礼达到了九十级，而你妈妈也终于进入了化形后的成熟期。也正是那一天。武魂殿的人找来了。你要不是一切使用献祭，知不知道你自己将永远灰飞烟灭？阿爷，不要！跟他们走吧，不要献祭！阻止他！所有人一起动手！南草平生，无归处。风雨流离，幸得东风过。永别了，我的爱人。不，拥有十万年魂环的封号斗罗还没完全适应十万年魂环
走吧。这笔账，武魂殿记下了。一人做事一人当，你们随时可以来找我。昊天斗罗。嗯附近的圣魂村，之后千寻疾不治而亡，武魂殿的人还是逼上了昊天宗。嗯，大哥不得不将我除名并封闭宗门，昊天宗从此饮食而居。后来的事情你也都知道了，若不是因为从你身上看到了希望。我恐怕就会那样浑浑噩噩的度过一生。你很出色，比我想象的还要出色的多。爸，不用为我难过。在艰难的时刻，我都挺过来了。我用魂力将体内沉郁的机械。逼入一腿一臂，再将其斩断，彻底脱离伤势的苦恼。不是说，魂骨与自身融合后，就不可分割吗？对于封号斗罗，只要自己愿意，四肢的魂骨还是可以脱落的，但代价也同样沉重。我的魂力也因此降到了七十五级。爸，我有办法帮您治疗旧伤。您不必。这是我欠宗门的。当初，我从宗门获得的两块魂骨，就分别在断去的手臂和腿中。啊、我没能继承宗主之位，也对不起父亲。多年来，我一直都很愧疚。如果让我重来一次的话，我还是会选择你妈妈，但我同样也会回护宗门。等我将事情交代完，你就回宗门吧，替我祭拜你爷爷。千寻疾一死，但武魂殿的仇却不可不报。我要你帮宗门重新崛起。爸，我一定做到。